mtoto wako kejo ndani anaisoma shule ya kawaida yoyo kingereza kwa ketusi kikisangwa mbele ya kitandi hivyo amekuwa kwenye maisha ya ukovu tandi tandi yeye na mama wamekuwa maisha ya sini hivyo amekuzwa na tabia za kienyeji aishi ugomvi na uchokozi ni sehemu ya maisha ya tandi tandi umesema hospitali ni nani huyo anaumwa? Mimi nakwambia Linda anaumwa na mimi ndo nilimpeleka hospitali. Twende ukamuone. Mbona sitajisikia mabadiliko haya yote? Tatizo lipo. Kila sio kubwa namna hiyo. Nataka nijue karibu wewe ili nikwambie nini tatizo lake. Why are you asking me such a question? Kila kitu sasa kipo kwenye mstari wake. Unaweza kutupisha kidogo? Hichi kikao cha muda sio muhimu haya nakueleza. Well, unahisi huyu mtu ni sahihi kwako? Unajua mara nyingi kwenye vita lazima uhifadhi sila kubwa kwa ajili ya jaribio la mwisho. Huo ni uamuzi wa ujasiri zaidi. kabisa kama unaweza kanifanyia hivyo Umepata kila kitu lakini bado umenibadilikia kweli Hapana Sina maana hiyo kabisa Linda ukikana kwa tafakari utagundua kwa nini nafanya hivyo Kwa una baki na msimamo wako utanisaidia Naam nasikitika kukwambia hilo Unajua mazingira haya husu ni kufanya hivyo una mtu wako ambaye atakao kuwa huru zaidi kwako. Ni vyema angepewa nafasi hiyo. Sawa. Na kwale. Na nashukuru kwa kunisaidia usafiri. Chela kuingiza mpaka ndani kabisa. Ni yako sio nzuri. Tuna mambo mengi tu ya kujadili. Mimi sikuja kwa nyumba mbaya. Nimekuja kwa nyumba nzuri kabisa. Wema wangu na utu wangu ndio mtafanya nitikishe mtu wangu hapa. By the way, niwatakie kila la heri na hicho kijacho. Eh? Yes. Shani. Alama Shani ni na kusema kijacho. Sina jioni hakuna chakula kilichopikwa. Mm. Hello. Hello Abigail. Hapo nahitaji msaada wako nyumbani. Unaweza kuja mara moja? Siwezi kuja Jordan. And by the way, kuna kitu nataka kuzungumza na wewe. Sasa ukija sio utapata nafasi nzuri ya kuyaongelea hayo. Nyumbani amna mazingira mazuri ya kuongea. 
nipate wasaa mzuri wa kuyazungumza because sasa hivi kuna kitu nafanya Nashida na mimi bila shaka Bas na shaka wewe ndo alijawa mzee Mmeliki wa hitan bwana kama sasa Yes ndio mimi Kuna tatizo lolote Sisi maafisa kwa guzi kutoka TRA kama tuongea kwa sisi tutahitaji kwa hapa Mmm abia Kuna tatizo kidogo upande wa kodi mimi Tunataka kufanya chuo Tunomba shirikiano wako Nadhani kuna tatizo somewhere. Mimi sina tatizo kabisa katika ulipaji wa kodi. Madam. Sisi watufanye kazi na kubatisha. Na wala tukurukuke. Tunapokuambia kuna tatizo, basi jua kuna tatizo. Na sio vinaibwa. Hivyo ni vema tukasoma njia moja. Ili tusikutizane. Right? Mbona nalipa kodi kwa wakati na hata siku moja sijawahi kukiuka sheria za serikali? Kampuni yako nasika na real estate. Yes, ndivyo. Ah, uh, sasa basi. Oh. Kuna hivi biashara ambazo zilifanyika kupitia kampuni yako. Na bado ni kwamba hakuna biashara hata moja kati ya hizi ambayo imelipwa kodi. Kila ni kosa sheria. bila shaka utakuwa na kumkumbu sasa hivi juu ya kusia kwa biashara hizi sio nadhani nadhani wote ah. wote mbona kama sielewi ndio lakini kampuni yangu ilisika katika hii biashara Sasa kwa nia njema kabisa madam. Unadaiwa shilingi milioni 370 na sabini. Kwa muda wote ni pamoja na penalti. Na na natupo ulipe ndani ya siku tatu. Vinginevyo hatuwa za kisheria zitafuatia. Ah. Ah. This can't be. Relax. Yes, nene. Nene. Nene Linda. Kweli unalala unaamka unatoka unaingia ujui kama wewe mjamzito. Kweli kwa umri wako unashindwa hata kujitambua. Basi wewe ni bogus. Kwa hiyo hata kama ningejua ulitaka kufanya nini? Ah, tungeweza kuamua chochote. Atakuflash. Tatizo liko wapi? Tatizo liko wapi? Yaani wewe unashangaa mtu wa umri wangu kutokujua kama na mimba lakini hushangai mtu wa umri wangu kufikia kutoa mimba. Eh? Hello wetu. Tuachane na hali sababu tayari ameshatokea. Tunafanyaje sasa? Sababu mimi kiukweli siko tayari kutoa baba tena. Kiukweli. Kwa hiyo kabla watu wajazaliwa walikuwa wanajiandaa. Wewe kabla hujazaliwa uko na juu. Hm? Bas na ile jambo ni hivyo hivyo. Sasa nenda. Natoka. Nikirudi nitaongea kwa mapana zaidi. Karibu kete. Ah, Sante. Na naitwa Chande, ni mume wa dada mmoja pia anaitwa Linda. Nafikiri nimetoka kwako hapa muda si mrefu. Karibu kete mwanzo. Kati nitaongea na Nisema vile. Oh. Bila shaka nataka kuhusika kwenye situation hiyo. Ina maana ni ni kweli mjamzito? Kwa nini muuliza uswa? Ina maana kauni nani na mtoto? Ah. Ah, sio kwamba simuamini ila kwa hiyo ushapoteza tumaini unapata mtoto kwa wakati. Au si? Mm. Yes. Yeah, kitu kama hicho. Lakini pia nikiwa kama mhusika nilihitaji ni, ni kujua utaratibu na na maana tunaanzia tuna wapi kuanzia sasa ndio sababu kubwa ile nilifanya kufika hapa. Kwanza shaka kuhusu utaratibu. Nimeshamweleza kila kitu. Inachotakiwa yeye kuhudhuria kiwili kile haraka iwezekanavyo. Na kutokana na kesi yake 
inahitajika awe chini ya uangalizi maalum wa daktari. Inamaanisha kwamba inahitajika kuja hapa mara kwa mara. Kila roho ya kama Mungu alikuwa kwa kufanya ni kumsistiza tu. Hilo ndio tatakuwa la Mungu kwa. Habari zako? Nzuri tu. Tena umefanya vizuri kuja. Nilikuwa na wakati ukija yule driver bajaji alikuja akakuchukua mkaongozana wote. Kuna nini kinaendelea tena? Ah, wewe tena. Unaniuliza mimi. Sinirifiki wewe umeniita, umeniambia nipi hapa, tuzungumze au sio wewe. Kwa hicho ndio kilichofanya wewe uite. Mhm, hebu niambie. Unataka kusema nini? Nadhia na mungu mengi sana ya kufanya, nimeacha vitu vingi muhimu nimekuja hapa kukusikiliza. So niambie, unataka nini? Chande. Ninachotaka kukuambia wewe sidhani kama ni vizuri ukao umesimama hivyo kiti chini hapo tuongee. Kwa hiyo wewe uwezi kuzungumza na mimi kwa nini? Si ndio? Uwezi. Wewe itakuwa hauna jambo la mimi ambalo nataka kusema. Sasa nisikie. Kwa sababu wewe huwezi kuzungumza na mimi. Nikiwa nisimama naomba mimi ndio mimi mwenyewe. Ninachokitaka mimi ni wewe na mimi tupeane talaka rasmi. Hai masuala ya kufukuza na kufukuza na umudani kama watoto wadogo ifike mahali hiyo mwisho. Nafikiru menyelewa. No, sija kuelewa chande. Yani ujui ni mekulitia nini, ndiyo kwanza umefika. Uja chakaja kusikiliza mazungumzo etu. Mazungumzo? Mazungumzo radhia? Nini mina yetu na mazungumzo gani? Muna kitu gani cha muimu mba chumine doza tukakasa sabi tukazungumzo. Nini? I'm done. Are you serious chande? I'm done. Nimeshindwa mimi. Mimi ndo nimeshindwa. I'm done. Uwe na siku njema. Nimeamua kufuata baada kusiwa ta kuzungumza na mimi. Lakini kikuangalia nakuona kama huko sawa hivi. Kuna kitu gani? Hivi Jordan, kumbe lile analoondoka kutokana na uongo wako eh? Unamaanisha nini kusema hivyo? Uongo upi huo? Jordan I'm not a kid. Mimi sio mtoto mdogo. Ninapoona swala alipo sawa, ninajua kulichanganua na kulitafakari mpaka ni ujue ukweli. Ah, yaani bado sijakuwa unamaanisha kitu gani? Ya nini mantiki hasa ya swali lako? Endelea kujifanya muungwana. Unajivisha ngozi ya kondoo na kati ndani mbwa mwitu. Usitaki kunitumia kama mlezi wa watoto wako Jordan. Ikiwa wewe unaendelea na mambo yako kwa uhuru tu, kichwa changu kina mambo mengi sana. Wewe endelea na maisha yako. Just let me be. Unajua paka sasa bado sija kuelewa. Tumeachana vizuri kabisa, lakini ndani ya muda mfupi tu umebadilika ghafla. Kuna kitu gani? Jordan. Unakumbuka ulipigiwa simu nikakuuliza hiyo simu ya nini? Kama ulikuwa hauna ajenda asili kwa nini ulinificha? Alafu nafikiri mimi sijui ulipokwenda eh? Ah, um, ninachoweza kusema kwamba kuna ajenda yote asili ambayo nimekuficha. Mimi naye tuko pamoja. Na ndio maana nikakwambia tuna mengi sana kuzungumza mimi na wewe. Umenipa nafasi ni kuelezee. Yaani ni jambo la kuoreshana tu wala kuna baya lolote linaoendelea kati yangu mimi na wewe. Don't and don't you be with your words. Okay? Usinipake mafuta kwa mgongo wa chupa. Alafu sihitaji kusikia kitu kwa sasa. I have a lot in my head. Okay? Nadhani kama unaona usio katika kuzungumza mimi na wewe. 
basi naomba tuzungumze kati mwingine. Jordan, una siri gani kati yako wewe? Mzazi mwenzako na mume wa Radhia. Kwa sababu Radhia amenieleza wasiwasi wake. Na mimi nilishuhudia mwenyewe. Kuna kitu gani kinaendelea? What's going on between you guys? Jordan, what do you want from me? Ah, uh, umeshasema kwamba usio kati sahi wa kuzungumza mimi na wewe. Wakati sahi ukiwadia, tutazungumza. Nikutakia siku njema. <laughs>